noi non abbiamo avuto giustizia per niente. Davide è stato travolto da un poliziotto ubriaco e non ha fatto un giorno di carcere e non ne farà neanche uno. Siamo qua per chiedere giustizia, quella giustizia che noi non abbiamo avuto. E forse la parola giustizia, quella più ricorrente e carica di significato nella serata voluta da Mirella Tuzzato all'ippodromo di Treviso, dove tante mamme hanno portato la loro esperienza. Storie di vite interrotte, di tanto troppo dolore per chi resta, ma anche la volontà di fare qualcosa, di smuovere le istituzioni. Che noi, penso che tutte noi associazioni, dobbiamo incominciare a collaborare insieme. Non guardiamoci chi è la più brava, chi è la meno brava, chi è la protagonista, chi non è la protagonista. Siamo tutte vittime e per questo dobbiamo essere d'esempio ai nostri nuovi giovani, a chi si mette sulla strada, che l'unione fa la forza. Ma noi lottiamo perché altre famiglie non, lo, non provino la stessa nota sofferenza. Romina Ceccato è la mamma di uno dei quattro angeli morti nel 2019 sulla Jesolana e c'è anche Barbara, madre di Jessica Fragasso e zia di Sara Rizzotto, morti in Aventotto, travolte dal SUV di un imprenditore bulgaro. Sono d'accordo anch'io che l'unione fa la forza. Lui è stato eh, messo in galera, mi hanno dato sette anni, sì, è vero, eh, ma io sono, sono convinta che lui non li farà tutti questi anni in galera perché poi ci sono gli sconti di pena, perché è bravo, perché si comporta bene e lui ritornerà per le strade tranquillo, mentre io mia figlia e mia nipote non le rivedrò mai più. Che serva maggiore repressione, lo dice anche Antonio Fogliadelli, già procuratore a Treviso, che però mette in guardia da un rischio più generale. Il lunedì mattina, lo dicevo prima, quando apriamo il giornale, noi abbiamo un elenco delle vittime che è elevatissimo, ma purtroppo, non parlo di coloro che hanno sofferto la tragedia, ma parlo di tutti quelli che sono spettatori, una sorta di assuefazione. Stiamo assistendo ad un sacrificio, a dei sacrifici umani offerti a questo altare che è non la macchina in sé, ma che è questa incoscienza che occupa eh, e, e che è diventata la vera tragedia. Quindi è su quello che dobbiamo soprattutto impegnarci.